pangi rito. Boss, tayo sa pantalo. Kala ko matigas ka. Kala ko muna umihi ka pa sa pantalon. Shadow, nandun pa po. Sige. Babaan niyo na yan para tingnan si Sir. Ay, linisin niyo yung ihin ng ulol na yan. Babaho dito, baka magkakas si Sir. Ando yun ito. Ano man ang nakita mo, ano man ang narinig mo, wala kang pagsasabihan. Sumumpa ka, Andoy. Opo. Saan na yung pinag-iayabang mo? Ito, kailangan ko sa akin ito. Bakit? Tinatunong mo pa kung bakit? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ito siya. Hindi ko mamahal ang kape. Mahal? Mahal ang pinagsasabihin mo nagmamahala. Sinira mo ang buhay ng kapatid ko. Tapos na yan.
Hello? Yun ang abasin na sabi ko eh. Paano ba tayo makakakuha ng flight ng Thursday? Pahirap pa na nga nakabok tayo ng Holy Wednesday? Why? What's wrong? Eh, anong magagawa ko? Ipit kami sa deadline. Holy Week, ano ba? Deadline ng Good Friday? Ano ba yung mga kliyente mo? Satanista? Yun na nga eh, wala nang work ng Thursday, kaya dapat Wednesday night, all in na yung trabaho. Dahil Monday, presentation namin sa client. Paano na ngayon yung booking natin sa Boracay? Huhulaan ko, hindi siya makakaalas ng Wednesday. Makakakuha ba tayo ng flight ng Holy Thursday? Says Monday na ngayon sa tingin mo, hindi fully book lahat ng mga flights papunta Katiklan, Kalibo. Eh kung mag-ship tayo? Sis, overnight trip yun. Dadating tayo Friday. Sabado, alis na tayo. Sa tingin mo, hindi ka lukohan yun? Okay, relax. You know what? Why don't we just go? Total, meron naman tayong plane tickets and reservations sa hotel. Kaya ako, ano naman ang gagawin ko? Ikaw, obviously, kasama mo si Anton. Si Myra, kasama si Drew. Eh ako, ano, chaperon? Kelly, ano ka ba? Holy Week. Pag Holy Week, ang dami-dami tao sa Boracay, ang dami-dami party, ang dami-dami natin kakilala. Alam mo, kayo nilang tumuloy. Are you kidding? Alam naman iwanan ka namin, eh, ikaw nga nag-organize ng trip na to. Ayaw niyo sumama kay Aris. Dad, please. Ano, kasama yung mga barkada niya, mga anak ng Greenbelt. Ay, naku, wag na lang. Dito na lang ako sa bahay mag-isa, magpapakabulag sa DVD. Eh, maganda naman sa probinsya. Saka hindi mo pa nakikita yung bahay ng lolo mo. Eh, ano naman kinaganda doon? O, tamo. Hindi mo pa nakikita, minamalit mo na. <laughs> Meron kayong maraming libangan doon. May malapit na orchard. May malapit na lake. Pwede kayo mag-swimming na barkada mo doon. Dad, ba ba bakit mo ba ako'y na-hard sell? Ha? Baka naman gusto mo na magbantay ako kay na Aris at sa tropa niya doon. Hmm. Saan mo ba gustong tago ko ito, mga ito? Balutin mo muna mabuti yung kahon. Lagay mo sa garahe. Bukas ko naayusin, ha? Teka, teka, oh. teka. Dad, ano to? Wala ang mga lumang album at ibang gamit ang mami mo. Masikip na doon sa cabinet eh. Pinabababa ko. Sasama tayo sa barkada ni Aris. Okay na yun. Nakausap ko na si Cecil at Myra. Sasama sila. Alam na ba nila, nila Drew na doon tayo sa probinsya yung magbabakasyon? Mm, okay lang daw. Basta marami lang booze. <laughs> yeah, right. Ayan na naman sila. Mag magpapakalasing tapos mag-aaway. Sabay nadami naman tayo sa kadramahan nila. Alam mo, okay lang yun eh. Para may entertainment na rin tayo. O sige na nga, magtrabaho ka na. Nang maihabol mo yung deadline mo at baka makaalis na tayo ng Wednesday. Kaya ilang oras ba yung drive po kumunta doon? Mga three and a half hours. Tinan nyo, sag sa inyo, agahan natin eh. Ang dami mo magbiyahe ngayon. May ipit tayo sa South Expressway ngayon, Chong. Aga, aga. Ay. Ay, magte ten o'clock na wala pa yung love team. Ba't hindi mo naman sinabi na kasama yung barkada ng kapatid mo? Okay lang yun. Kasama niya naman yung boyfriend niya eh. Magpapakabisi na yung dalawa. Hindi na tayo mapansin. Sigurado ko ba may chicks doon? Tanga ka ba? Siyempre meron, ano? Aris! <coughs> Uy, ate mo! Yung usok! Yung usok! Aris, buksa mo yung pinto! Ano ang problema mo? Hindi kami bingay, no? Kayo ba sasama o hindi? Ang usapan, 8 o'clock, 10.30 na! Wag akong sigawa mo, tingnan mo yan, sino man late nagising, no? Sabi ko, tawagan mo ako para magising ako, di ba? Hoy, tinatawagan ka tayo, nilagay mo sa mute yung telepono mo. Anong gusto mo, sigawan kita, mula Makati hanggang Horseshoe Village? Ang laka-laka ng tenga mo, hindi mo ako marinig. Hoy, ikaw, nognog ka. Huwag mo akong kukulitin, ha? Saan ba sila, Ari? Ari! Tama na, let's go, let's go! Saan ba sila, Ari? 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 Sige po, ingat sa pagpamanay ho, anak, ha? Okay. Aris, you behave. Opo. Aris, ingat ka dyan! Ayaw ako sa pagpapit! sa kotse. Tumulong ka nga. Ang rin naman. Gandang hapon po. Sigurado ka marami tayong makukunsis. Talaga pa lang old house, no? Ah, okay guys. Siyempre old house. Bahay ng lolo ni Kelly. Yeah, but what I mean is hindi ko naman alam na ganito ka old. 
Okay naman, di ba? Pwede mong tanong. Parang ano, no? Parang wala yata ang gimmick dito, no? Akin na po. Uh, parang malay. Ayra, bag mo. Ay, Jo, hindi mabigat yan, okay? Oh, ano ito? Tutulog sa may atik. Ano ito? Doon. Hoy! Alika! Explore tayo! Sino ba sa inyong anak ni Kaloy? Ako ho, si Kelly. At ito pong kapatid ko, si Aris. So, kumusta kayo? Ako naman, si Andoy. Ang katiwala. Ito naman ang apo ko, si Mara. O, tuloy kayo. Halika kayo. Sige. Tutulungan ko kayo sa mga dalan guys, nyo. Para ano, Sige. makarami na tayo. O, o tuloy, tuloy. Sige po. Oh my God, ilang days tayo dito. Bakit? Okay naman ah. Uh, how am I supposed to sleep? Eh, parang walang aircon yung mga kwarto. Kay Kelly mo sabihin yan. Halika na! Ano ba yan? Kanino mga idea na magpunta tayo dito? Kay Kelly. Sabi na nga ba, palpak to eh. Dapat kasi hindi ka pumayag eh. Excuse me, nag lang ako dahil sinabi mo rao na okay lang sa'yo na pumunta tayo dito, okay? Tawag na po kayo ni ate. Sino? Si ate Kelly po. Umakit na raw kayo sa kwarto nyo. May, may. Ma-offend kaya si Kelly kung... Gusto mo na mo eh. Ayoko ng vibes dito. Ay. Eh, paano yan? Isa lang sasakyan, si Chappie pa yung driver. Hiyaan mo na, holy week naman. Sabay-sabay na tayo magpenitensya. Ano ba naman to? Isa kama, tatlo tayo. Pare, mukhang malabo nga yun eh. So, ang lalabas na naman yung tendencies mo kay Chappie niyan eh. <laughs> Subukan mo, Drew. Subukan mo lang. Sige lang. Alam mo naman, matagal na ako may pagnanasa sa'yo eh, ha? <laughs> ano ba to? Para tayo nakatali sa dorm eh, no? Pero yung mo separated pa yung tulugan natin sa girls? Alam mo, sa umpisa lang yan. Siyempre, baka mamaya magtaka yung yumatanda rito magsumbong pa sa relative si Kelly. Baka sabihin, ginagawa pa natin motel yung bahay ng lolo niya. Pero alam mo, kakaiba tong lugar na to, no? Sobrang tahimik. Parang alas seis pa lang, tulog na lahat ng tao dito, eh. Paano tayo magkakasya sa kamang to? Yun ang problema. O, oh, ano? Lalabas lang kami. Ano? Sa kay bubunta? Ah, ewan. Tara. Hoy! Bumalik kayo na maaga, ah. Susubukan namin. Ko oh, sinasabi ko na nga ba? Sandali lang, nasa na nga ba yung mga chicks na sinasabi mo? Ha? Alam mo, napakamanyakis mo talaga. Pag nalaman nilang nandito na tayo, syempre, magsisidatingan na yung mga yun. Hoy, hoy! Ay, bakit po? Saan yung pupunta? Ah, uh, naghanap po kasi kami ng lake. Saan po ba pwede mag-swimming? Ay, hindi dyan! Hu huwag kayong pumunta dyan! Hindi kayo dapat abutin ang dilim dito. Eh, sandali nga, ano ba meron dyan? 
Basta, hindi kayo dapat abutin ng takip silim dito. Malapit na lumubog ang araw. Bukas na lang kayo pumunta sa lake. Pare ah, ang bibirdo ng mga tao dito. Nagsikuha ng paghampas na subli na Sinubaran na ang iba Itong poong walang sala Walang kibot Ano bang music yan? Nakakaloka? Kayo na pa sila? Hindi ba sila napapagod? Alam mo, ikaw palibasa sa pamilya mo, walang relihiyon. Ang tawag dyan, pabasa. Ano? Pabasa. Dibusyon niya ng mga tao pag Holy Week. Tanga. Nakakaloka, chanting-chanting. Napaka-primitive, ah. And to think, this is a vacation, hmm? Halika nga dito. Ayoko nga. Oh, ayaw mo. Halika dito, arte. Ayoko. Sabing halika, eh. Okay. <laughs> Halika, mm. ito ka. Ano yan? Mm. Ay! Naku, ikaw talaga! Lalagyan mo na naman ako ng resibo, tapos magagarita naman yung nanay ko, sabihin ko ano nung pinaggagawa natin. Ang arte mo, hindi mo mahalata yan. Ay! Ang itingin mo, mukhang pasayan. Halika dito. Kapal mo! Ayoko! Stop! Huwag! Gaga! Ito naman. Ang arte-arte mo naman. Huwag na! Uy, sobrang arte mo, ha? Magsusot ka ng ganyan kay Gle, tapos mag inhita ko, ayaw mo. Ito naman eh, napaka-arte mo naman, baby. Mm. Ano mo dyan? Papaano ka naman kukuha eh? Wala ka namang flash. Wala. Tumitingin-tingin lang. Bukas pa ako magsushoot eh. Okay ka lang ba dyan? Ako, okay lang ako. Ewan ko rin sa mga kaibigan mo. Ay, nako yung si Cecil nag-umpisa na. Nagre-reklamo dahil wala raw aircon <laughs> ng kwarto. Ay, nako. Ay, kailan ba hindi umangal yan si Cecil? Eh, kahit yata dali mo sa langit eh, maghahanap pa rin ng complain yan eh. Mismo. Tama ka dyan. Halika ba ba muna tayo? Hmm, Ayoko. Eh. Halika na. Ano ba? Halika na. Makain ka na naman. Ano? Magsiswimming ba tayo bukas? Ha? Ang sabi ko, magsiswimming ba tayo bukas? Tanong ko kung ano lakad natin bukas. Magsiswimming ba tayo? Ah, uh, okay lang. Pare, ano yan? Ano to? Do, dali ka nga dito. Dali mo yung flashlight. Ano yan? Tingnan mo. Oh. Eh, pintura lang naman yan, ah. Pare, hindi to pintura. Thank you.
Get behind. Ganda naman pala dito sa probinsya niya eh. Bakit yung pamilya mo medyo ayaw pumunta dito? Well, ewan ko. Hindi ba bahay ng great-grandfather mo to? Wala man lang bang attachment ang pamilya? They were trying to sell this before, pero hindi naman nabenta. Imposible naman walang may interesado. Well, I guess so. Otherwise, may bumili na, di ba? Kelly. Oh. Teka nga lang, tsaka nga lang, sandali. Chops, ano ba? Sandali lang. Stop taking my picture! Oh, Hello! Okay, one, ang bangit pangit two. po! Alright! Pare, wala pa ako nakikita ng chicks dito, ha? Kala ko ba marami nagbabakasyon dito? Cool ka lang, dude. Darating rin yan. Eh, asa na nga. Puro may lupa ang mga nakikita ko dito. Oh, ayan, chicks, oh. Ano kala mo sa akin? Tigang? Uwi na lang ako sa Maynila. Dinala namin kayo ng merienda, baka kayo gutumin eh. Eh, anong meron? Gawayan ni Alin Toyang. Masarap yan. Gano'n kaya katanda itong mga puno ng manggang to, no? I don't know and I don't care. Alright. Kelly, post ka lang dyan. Huwag kang gagalaw dyan. Ano na naman, hello? Sandali lang, ilang shots lang to. After na ilang shots, tapos na to, ha? Okay, go. Huwag yung ganyan. Ano ka ba? Para kayo nasa billboard sa labas ng club sa may timog eh. O, di wag. Sa Magallanes na lang. Ayan. Ah, Manong. Bakit hindi nyo pala po kayong pinayagan doon sa may manggahan? Ano po bang meron doon? Walang ilaw doon eh. Mahirap na. Bakit? May wild animals? Sandali lang. May ahas? Ang ahas nagtatago sa tall grass. Wala namang tall grass doon. Three snakes? May three snakes ba doon? Ha? Wala. Wala. Walang ahas doon. Eh ano nga ba meron doon? Kapre. Maraming nakatirang kapre doon. Kapre? Hmm. Oo, oh, ini yung chapsa. Teka lang, teka lang. Busi ko na yung film, ha? Ang dami-dami ah, na yan. Okay. Um, tingin ka rin. Tama na. Ayan! Yes. Eh, kapri lang pala. Akala ko aswang. Yeah, right, aswang. Hindi ba sa kapis lang yun? Si Raulo. Maraming klase yung aswang, no? Si Dracula ba, bisaya ba yun? Teka. Tiyanak? May tiyanak po ba dito? Ano ba? Alam ko na. Jologs! Eh, hindi ba alimod din ang mga jologs? May jologs na sa probinsya? Oo! Oh. <laughs> Kelly! Kelly! Mayra, saan nagpunta yung mga yun? Ewan ko. Pagising ko, mag-isa na lang ako doon sa room eh. Baka nag-swimming. Gusto ko lumangoy. Alam mo ba kung paano pumunta doon sa lake na yon? Hindi. Tanong mo sa caretaker. Tanong mo! Ha? Kelly! Arte. Wala masama sa pagiging maingat. Maraming mga bagay ang walang paliwanag. Pero hindi na nga nga hulugang hindi yung totoo. May, may multo po ba dito, Manong? Matanda pa sa akin ang bahay na yon. At lahat ng lubong bahay, may mga... Mga ano? May mga naninirahang iba't ibang mga bagay. Bakit, Manong? May, may nakita na po ba kayong multo dun sa lumang bahay? Haunted ba yung mga bahay na yan? Alam ko na. Mag-ghost hunting tayo mamayang gabi. Okay yan para matakot yung mga chicks. Iniwan tayo ng mga gagong yun? Eh, di ba sabi ko sa'yo tanong yung caretaker? Wala siya. Pumunta ako ng kusina, wala siya. Malamang sinama siya ng mga yun. Eh, di lakarin na lang natin. Pwede naman yata. Andiyan yung kotse. Eh, ayoko! Ah! Ano to? Ay, 
Ano to? Ay, ano to? Uy, gaga ka. Ano naman papakailan mo ano dyan? Ano to? Oh! Alam mo, pag nakita to ng tita ko, maglalaway yon. Ano mo, presyo ng mga bulok na kahoy na to sa Maynila? Stoy, alam mo, bro, ka, nakikialam ka, makasira ka eh. Ang arte mo, makikialam lang eh. Oh! Look! Ano naman yan? Tira mo, nakita ko. Ba't meron yan dito? Pare, maliligo muna ako. Ang lagkit ng tubig sa ilog eh. DJ! Oh, ano? Ano yan? Sigurado ba kayo marunong kayong gumamit niyan, ha? Oo oh, oh. naman, napanood ko sa TV to, no? Hoy, ano yan? Seryoso kayo? Tututuhanin niyo yan? Sali ka na, Mayra. Oo nga, Uusap tawagin natin lolo mong bakla. Ikaw ang bakla? Mukha kang bakla. Tingnan mo, tingnan mo kalukuha na itong dalawang batang to. Etong dalawa naman sumasama. Siya? Ito ang nahahayag na. Relax ka na. Uy, uy, uy. Anong kaguluhan nito? Uy, uy. Kelly Chap, sumali kayo. Masaya to, ha? Uy, mag-trip tayo. Magtawag tayong espiritu. Exacto, Good Friday. Sabi nila, pag Good Friday, patay ang Panginoon. Kaya yung mga espiritu gumagala. Tanga, nagpapaka-intellectual ka pa. Todo sa Santos yun. Negra, pag Todo sa Santos, hindi patay ang Panginoon, boba. Uy, pwede ba tigilan nyo akong dalawa? Tara, tara, tara. Don, tara, tara. Anton, don't tell me na... Pero... Okay. Go, 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 go. Teka lang, teka lang. Mas maganda kung nakapatay yung ilaw, di ba? Sandali lang, walang baso. Kukuha mo na ako. Kukuha, kukuha. My God, I cannot believe this. Tinatakot niyo yung sarili niyo, no? Eh. Come on, sis. Anong ginagawa niyo? Nasisiraan na ho ng ulo yung mga yan. Huwag ninyong paglaruan yan. Relax lang kayo, Manong. Kayang-kaya po namin yan. Oo nga. True. Pigilin mo ang mga kaibigan mo. Awatin mo sila. Kayo na lang po kung mausap. Purong. Yes. Pumwesto ka na kasi, no? No way! Yes, relax ka lang. Eto na yung mga baso. Yay! Teka, teka, ba't may baso? Eh, kasi spirit of the glass. Concentrate. Concentrate. nangyayari? Shhh! Concentrate. Eh, mukha tayong tanga. Kasi hindi ka nagko-concentrate. Ang alam ko, dapat may dasal to, di ba? Anong dasal? Ewan ko, basta dasal. Sino ba nakakaalam ng prayer na yan? Basta concentrate. Sige na nga, kung meron mang spirit dyan, tinatawag ka namin. Gusto ka namin makausap. Huwag kayong matakot dahil naghihintay kami sa inyo. Kausapin niyo kami. Uy! Ano ba ang prayer? Ang pang horror movie?
guys, dumating na siya. O tapos, ano na ngayon? Eh, di magdanong tayo. Anong question? Lalaki ka ba o babae? Lalaki, pare. Matagal ka na bang patay? Kung spirit ka nga talaga, saan ka nagpunta? Sa heaven o sa hell? Dito raw. Bakit dito? Bakit wala ka sa heaven o sa hell? Ito sa pinatay. Maghahaponan? Si Daddy, kaya nung uwi. Bukas ng gabi. Oh, may tawag ka, si Cecil. Cecil, are you okay? I called to ask you that. I'm okay, ikaw. Hindi nyo dapat ginawa yun. Cecil, pwede ba ayoko pag-usapan yan?
ako. Ano ba? Lalabas ka pa ba? Manahimig ka na lang dyan, ha? Sungit-sungit naman ito. Para magkatanong lang. Ganda? Ba? Ayos. Alam mo, bihira na yung ganitong buildings ngayon, eh. Buhos lahat. Lahat ng tao yung nagtitipid, eh. Pare, ayos, ha? Parang Mission Impossible yata yung papagawa sa atin dito, eh. Oo nga. <laughs> Pare, ilang partitions ba kailangan nila? Tatlo. Isang main office, dalawang private. Tatlo? Pare, para natin pagkakasyahin yan. Pangkulungan ang mangyayari dyan. Ton, saan ang CR dito? CR? Uh, ewan pare, siguro magtanong ko na lang sa labas. Oh, ang bilis na si Ara. So, ang alam mo, pag ilalagay natin kasi yung mga private offices against the window, at kung ganito nga ang mangyayari, problema natin ang ventilation. Pero pwede natin ilagay yung malita na private office dito sa sulo. Hindi, hindi, teka, teka. Bro, sino bang tatawa sa malita na office? Uy! Pare! Sumagod ka nga dyan? Ha? Huh? Yo! sa banyo. Ang ganda, pre-war pa rin. Kakadating mo lang ngayon? Oo, oh, nagbanyo nga ako eh. Namumutla ka. Uy! Three nights na yan ha, hindi ako makatulog. If ever naman, ang babaw-babaw. Yung konting ingay lang, nagigising na ako. Ay, nako. Ikaw, Kelly, hindi ka ba nahihirapang matulog? Ako? Hindi. Okay lang ako. Ako, every time I close my eyes, I keep getting flashbacks of what happened. Sa tingin nyo, ano yun? Ang alin? Totoo bang multo yun? Alam mo, kaya hindi ka nakakatulog kasi tinatakot mong sarili mo. Di ba, Drew? Tinatanong nila kung ihabol natin yung press release para lumabas sa Sunday papers. Eh, okay na raw ba to kay Mr. Chua? Hindi pa nga bumabalik eh, since 10 o'clock. Abay, hindi na to aabot. Kung hihintay ko pa matapos ang meeting, isisingit ko na. Rachel, will you Tinatawag ko kayo. Kasi, ah... Uh, sir, excuse me. Ah, uh, sadali. Kelly, tapusin ko lang to. Okay? Yes, sir. Ah, uh, yung ano, submit na lang ninyo sa akin. Transparencies, ito na at saka yung press release. Nakita niyo na raw to. Uh, hindi niyo palang napipirmahan yung approval. Ah, uh, teka. Kuha lang ako ng bolt pen, ha?
Baka naman may sira yung lente ng camera mo. Parang posible. Alam mo kung may sira yung lente ng camera ko. Bakit yung ibang pictures okay lumabas? Ano ba to? Ano ba sa tingin mo? Hindi mo nakita to nung nakuna mo si Kelly? Langya ka, baka inadobe photoshop mo to para takutin kami, ha? Ba't ko naman gagawin yan? Tingnan mo maigi. Napakita mo na ba to kay Kelly? About 15 minutes ago. Tapos, sine-expect nilang maihabol natin sa printers at lumabas by Friday. Ibang tao talaga, no? <laughs> oh, ano pang ginagawa ninyo dito? Ah, uh, sir, tinatapos lang namin para sa IT convention. Pabukas na ninyo yan. Gipit po sa deadline, sir. Ah, uh, okay. Good night. <laughs> Kala ko naman sasabihin niya, okay lang, uwi na kayo. Sus, Hindi yun pala. Pa. Sandali. Saan ka pupunta? Ladies room lang. Bilisan mo, ah. Dahil pipikit na yung mata ko sa antok. Oh. Ano to? Niinom ng nanay ko yan pag hindi makatulog. Ay, hindi ako tinatablan ng mga to. Inumin mo na lang kasi. Ikaw puro kadakdak pag hindi ka makatulog buong araw mo ako susungitan. Inumin mo. Huwag kang maglala, hindi kita lalasunin. Uy, baka bukas gulay na ako nito, ha? Mauna na ako, ha? Ikaw, matulog ka na. Baka mami, manood ka pa ng TV. Nakawinta mo na ba sa iba yung nangyari sa atin sa probinsya? Sino naman maniniwala? Sige na, matulog ka na. Pahinga ka na. Maruha? Maruha? Yes, ma'am. Lock mo yung gate. Lalabas si Drew. Opo, ma'am.
How many years have you been here? Three. Three years now. And not even once have you ever experienced that? I don't know if my sister has been assigned to Europe. If that's right, I'm just one of them here. I don't feel like I'm here. Are you sure you can see the girl? Oh, I don't imagine. I saw her in my room. If the girl is in my dream, that's what I'm in my room. Okay, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I don't know much about the features. I just know that I'm in the bathroom. What? What do you mean? It's not just the other one. It's like... How are the other ones? It's like a bag. It's a bag of shorts. It's a bag of shorts. It's a bag of gel, but it's a bag of gel. You can see it too. At night, you can also see it too. Ha? Nagpakita rin ba siya sa'yo? Hindi. Kay Cecil din daw ay kagabi sa ladies room ng hotel niyo. Si Cecil naman nerbiyosa talaga eh. Hindi eh, meron daw talaga siya mga nakikita, nararamdaman. And these things only started to happen pagkatapos nung nangyari sa atin sa probinsya. Mayra. Hindi, sige paliwanag mo ah. Bakit ba nagsimula yung mga paramdam-paramdam na yan? Teka, sino ba nagpasimuno ng Spirit of the Glass? Hindi ba ikaw? Yung brother mo, no? Ako nga nakahanap ng board, pero siya naman nagsabi maglaro tayo. Sandali nga. Hindi ma importante kung sino nagsimula ng laro, eh. The point is, nangyayari ba ito dahil sa ginawa natin ng bakasyon? O nagkakataw lang na sabay-sabay tayong tinutopak? Chaps, bakit? May papakita ako sa inyo, ha? Pero huwag kayo magkifreak out. I don't think anybody from our family was killed or killed there. None that I know of anyway. At saka nung Second World War. Ginawa daw bahay ng mga Japanese officials yan and uh... Hindi naman yata ganun, Dad. Paano ka naman nakakasiguro? Basta alam ko. Nagpakita na rin ba siya sa'yo? Oo. Sagutin mo nga yan. Hello? Uh, si Cecil, tinatanong kung anong oras ka daw babalik sa opisina. Eh, di naniniwala ka na sa akin ngayon na there is something wrong. Bakit pati kay Maya at saka kay Drew nangyayari to, di ba? Sandali, relax ka lang. 
Alam mo, relax naman ako eh. Hindi ako nagpapanik. Pero ang sinasabi ko lang, we have to do something about it. Hindi naman pwede yung half the time, takot takot ako, tapos baka mamaya... Oye, anong gusto mo? Babalik tayo sa bahay? Ayoko! Ayoko! O yun naman pala, anong gagawin natin ngayon? Malay ko! Eh, hindi ko naman kasi alam yung multo-multo na yan eh. Ang alam ko lang multo, yung special effects sa movies, yun lang. Kaya nga, kalmado ka lang. That's for you to say dahil hindi mo pa napagdataanan yung trauma namin ni Mayra. Ala nga namang intayin namin na... Kelly, are you listening to me? Kelly? Sis, tuming ka nga sa table nila, Mr. Chua. Okay, so... May nakikita ka? Oo. Nakikita mo rin? Oo, si Mr. Chua. Bakit? Kel, ano nangyayari sa'yo? Ah, oh, wala-wala. Anong wala? Bakit nga? Tapusin mo na lang yan. Marami pa tayong gagawin. Paano ba yan? Hindi kompleto ang mga reports. Nangyayari sa iyo. Kelly. Oh, ano okay ka lang? Kelly. Oh, Kelly. Okay ka lang ba? Oh. Okay. Ano? Oh. Tilingnan natin siya sa ospital. Oh. Salita okay ka. ka Sige. Magpahinga ka na. Bukas tatawag na lang ako kay Cecil para sabihin sa office mo na hindi ka muna makakapasok. Hindi pwede, Dad. Marami kaming tatapusin si Cecil sa office. Magpapahinga ka. Tingnan mo nga yung ayos mo. Ni hindi ka nga nakamaneho. Kung hindi ka pa sinundo ni Chapi, baka hindi ka nakauwi ng bahay. Nagpakita siya uli. Ano ba nangyari, Kelly? Narinig ko na ang sinasabi niyang pangalan. Yung sinabi ni Myra at ni Cecil. Yun ang tinawag niya sa akin. Ano pangalan? Auring. Yun ang itinawag niya sa'yo? Wala naman akong kilalang o-ring sa family natin, ha? Meron. Si O-ring ang nauna sa bunsong kapatid na babae ng iyong lolo. Eh, hindi na nakilala ni Daddy si O-ring. Wala pa yata siyang 25 years old, umamatay. Eh, sino yung lalaking tumatawag sa kanya? Di nga rin alam ni Daddy. Alam mo, wala na siyang masyadong alam kay O-ring. Hindi raw pinag-uusapan ng pamilya, basta ang alam nila maaga raw namatay. Sino ba sa pamilya mo ang tingin mo may alam tuko sa lola mong yan? 
Well, halos lahat ng kapatid ng Lolo patay na. Except for one, si Lola Adriana. Tingin mo ba may alam tungkol sa... Bakit pa? Bakit pa kailangan natin pakailaman yun? Why do we have to know all the details? Eh bakit din sa sumusunod sa atin? Bakit din sa nagpapakita sa ating lahat? Dahil tinawag natin siya. Pero hindi naman natin pinakinggan kung anong gusto niya sabihin. Bumalik ka na. Ano sabi mo? Yun ang sinabi niya nung tinawag natin siya. Bumalik ka na. Sino pinababalik niya? Sinong sinusundo niya? Daddy, anong ginagawa niyo dyan? Huwag niyo na nga ako siksikin dito. Nakikiusyoso pa kayo eh. Pahala na kayo dyan! Are you sure you wanna go through with this? Alam mo, pwede naman tayong bumalik kung ayaw. Hindi. Nandito na tayo. Tapusin na natin. Lolo mo? Hindi. Tatay ng lolo ko. Ang unang Carlos Cervosa. <laughs> Stig. Gago rin yan nung nabubuhay. Isipin mo, ang daming inanakan. Ang dami ko tuloy kang mag-anak na hindi ko na nakilala. Dahil sa pagkamanyaki sa matandang yan. Lalabas na po si senyora. Sige, thank you. Raquel. Ano naman ang masamang espiritu ang nangingganyo sa iyo na dalawin ako? Ito ang hinahanap ko. Kanina yan, Daddy. Sa lola mo. Kahit walang inuto sa amin ang papa, parang napagkasunduan ng pamilya na hindi na dapat pag-usapan pa ang tungkol sa nangyari sa kapatid namin yan. Importanteng importante, Lola. Hindi ko naman kailangan malaman ang lahat ng detalye. Gusto ko lang malaman kung anong kanyang kinamatay. Iba si Ate Auring sa lahat sa aming magkakapatid. Kung kami takot na takot kay Papa, hindi si Ate Auring. Dahil siguro alam niya na siya ang paborito ng Papa. Siya ang pinakamamahal. Bakit ho siya ang pinakamamahal ng ama ninyo? Kasi, kamukha siya ni Mama. Daddy? Sino to? Sobrang higpit ng papa, lalong-lalo na sa kanyang mga anak na babae. Dahil siguro, hindi naman sekreto kung ilang pamilya meron ang lolo mo sa tuhod, di ba? At natatakot siya na paparusahan siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga anak na babae. Gayon nga nangyari. Naging rebelde siya. Nagka-boyfriend ho si Oring na tutulong ang kanyang pamilya? Galit na galit ang lolo mo, Kelly. Si Carlos... Ang panganay na lalaki, kaya sa kanya napunta ang responsibilidad na disiplinahin si Ate Auring. Ano, Auring? Nakikipagkita ka na naman sa lalaki mo? Ha? Nananadya ka na ba? Ha? Wala kang karapatan para sumbatan ako. Hindi ikaw ang papa. Anong wala? Ano gusto mong gawin ko? Magsawal ang kibulang sa ginagawa mong paglalanding sa lalaking yun? Ha? Ano? Si Kuya Carlos lang naman ang kayang tumapat kay Ate Oring. Dahil siguro, magkaparehong magkapareho sila. Lola, kilala niyo po yung boyfriend ng kapatid mo? 
isa siya sa mga katiwalang empleyado ng papa sa brokerage firm namin sa aduana. A ano pong kanya pangalan? Dante, hindi ko na kayang mga lalaki sa pamilyang ito. Ilayo mo na ako dito. Auring, oh, hindi ganun kadali. Wala akong pakialam. Hindi mo ba ako naiintindihan? Sasama ako sa iyo kahit saan. Basta ilayo mo lang ako dito. Pinalis ni Kuya Carlos sa trabaho si Dante sa pag-aakalang matatapos ang relasyon nila. Ngunit hindi pa rin. Mas lalo silang nagkaibigan. Dahil pakiramdam nila, kalaban nila ang buong mundo. Inatake sa puso ang mama. Masaya ka na? Sa lahat ng kamalasan na dinala mo sa pamamahin ito? Tingnan mo si mama. May sakit! Dahil sa lahat ng kawalangyan ang ginagawa mo. Bakit akong inyong sinisisi? Ako lang bang nagbibigay ng sama ng loob sa mama? Kapag hindi ka lumayo sa lalaking yung sinasabi ano? ko sa'yo, ano? Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ko? Huwag mo akong hahamunin, Aurin. Huwag na huwag mo akong hahamunin! Dapat hindi, dumating ang araw na yan sinasa... Ikaw ang makinig sa akin. Oras na inilayo niyo sa akin si Dante, magpapakamatay ako. Uulitin ko. Magpapakamatay ako! Isang araw, bigla na lang nawala si Dante. Saan naman siya nagpunta? Walang nakakaalam. Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya. Pinayaran ko siya. Pinayaran ko siya para layuan ka. Hindi totoo yan. Kung hindi totoo, nasaan siya? Nasaan yung lalaking pinagmamalaki mo sa pamilyang ito? Ha? Bakit kanya hindi sinipon? Sabihin mo sa akin. Dahil tinanggap niya yung perang binigay ko sa kanya. At nakakatuma pa nga dyan. <laughs> Tumatakbo pa siya parang aso na kaipit yung buntot sa gitna ng hita niya. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Hindi na siya bumalik? Hindi na. Dahil biniyaran siya ni Lolo? Sabi. At si O-Ring? Isang linggo pa lang ang nakaraan. Namatay si Ate O-Ring. Namatay? Ano ko kinamatay niya? Pagkabiko. Nakamamatay ang lungkot nang napag-iwanan. Lola, may isa pa po akong tanong. Bakit may Ouija board sa bahay? Ano? Yung ginagamit sa paglalaro ng Spirit of the Glass. Imposible. Pinatapong ko na yon. Pinasunog ko na yon. Sino gumamit nun? Si Carlos. Mula nung namatay ang kapatid namin yon, si Carlos ay hindi huminto sa kakahanap ng paraan upang makausap niya ang kaluluwa ng kapatid naming namatay. Dahil gusto niyang humingi ng tawad. Pero hindi siya sinagot. Teka, teka, pare. Mukhang sumusobra yata imagination mo. Pare, how are you sure? Na-encounter natin sa probinsya yung uh, dating boyfriend ni... Auring. Yun, yun. So pinatay yung boyfriend niya. Na si... Si Dante. Dante. Sinong gagawa nun? Eto ah, naniniwala ba kayo na binayaran ng yung lalaki yung para lang umalis? Pare, when money's involved, anything is possible. No, 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 not in this case, Tol. Not in this case. Okay, granted. Pero sino yung pumatay? Who would do something like that? Guys, think nga, think. Okay. Kaninong bahay ba yung pinuntahan natin, ha? Saan ba lumabas yung spirit? Ibig sabihin, pinatay siya doon. He was brought there, and then he was killed. And this, this Auring never really found out what happened to him. And then she died also. Pinatay rin yung Auring? Hindi ko sinabi yun. Pero, hindi niya mahanap yung lalaki, namatay siya. Chapi, Auring died in 1954, 50 years ago. Bakit bigla bumabalik yung multo ni Dante? Bakit ngayon lang? Kasi nga, tinawag natin siya. Tagal na niyang gusto yung paliwanag sarili niya. 
tayo naman mga tanga tinawag natin siya. Stop it! You're scaring me! You're really scaring me! Bakit hindi nabanggit sa akin, Lola Adriana, ang pagkakahawig namin ng kapatid niya? Hindi ko alam. Ako rin nga nagulat. Hindi ko naman tinitignan ang album. At kahit anong bata kami, hindi naman binabanggit ang mga kamag-anak natin ang tungkol sa kanila. Bigla na lang namatay yung boyfriend niya. Tapos in a week's time, namatay si Auring. Ang dahilan, dahil daw sa kalungkutan. Dad, parang hirap paniwalaan. Dad, ano ba talagang reason kung bakit namatay si Auring? Bakit parang ang labo na sagot ni Lola Adriana? Ano bang gusto niya? Ba't siya nagpapakita? Hindi ko alam. Meron siyang gustong sabihin sa atin. Pero yun nga eh, how can we find out? Sis, saan ka pupunta? Kung yan at yan ang pag-uusapan nyo, ayoko marinig. Sis, involved ka rin dito. No, I'm not. Hindi ako involved. At ayoko naman madamay kung ano man yan. Remember, kayo ang naglulo ng spirit spirit na yan. Hindi ako kasali. I was there, but I was just watching. Eh, paano ko masasabi hindi ka involved? Ikaw nga unang takawang pinanamdaman. Hindi ako sure doon. Akala ko ba ikaw... I don't wanna talk about it, okay? I don't want to talk about it. Vodka tonic, please. Okay. Yes, I know. Oh my God. He's here, and Dito Sha, he's here. Who? Sino? Asa ka na? Are you okay? Oo naman. Are you home na ba? Mama, in a while siguro. Dito pa kami sa Virgin Cafe. Um, Kelly, may, may kikwento ako sa'yo, ha? Pero, pero bukas na lang. Ako rin. May kukwento rin ako sa'yo. Oh, kala ko ba sabi mo okay ka? Oo nga, patulog na rin ako eh. May nahanap lang si Daddy na gusto ko pakita sana sa'yo. Hello? Ah, uh, wala, wala, wala. Sige na, magpahinga ka na. Oh, sige. Good night. Ingat ka. Buti naman at nakarating ka. Nasaan po siya? Masamang pakiramdam niya. Hindi mo siya makakausap. Pagpunta niyong pintuan. 
Pa, bakit yung ginawa sa akin to? Kuya Malot! Huwag sa inyo pinto! Bakit nyo siya kinulong? Huwag ka maingay. Baka marinig ka ni Kuya Carlos. Bawal ang bisita. Ikaw lang ang pwedeng kumausap sa kanya, sabi ng papa. Bakit ako lang? Ayaw nilang malaman ng iba. sa yung problema natin. Paano gagawin natin? Hindi naman pwedeng napapagtipan lang tayo nung kaluluwang nagpapakita sa atin. E anong gagawin natin? Kakausapin natin siya? Tatanong ba natin kung anong gusto niya? Paano natin magagawa? Eh, nagpapakita lang naman. Hindi naman nagsasalita. Kaya nga dapat kumontak na tayo ng tao makakatulong sa atin. Yung marunong kumonekta sa mga spirit... Kagamit na naman tayo ng spirit of the glass na yan. Hey, can you just make me finish first? Teka, sandali lang. Nakita niyo naman yung nangyari sa atin nung huli tayo ng Spirit of the Glass, no? Tumahimik ka nga. nag -e explain pa si Chapi inuunahan mo eh. Bakit ba kailangan natin makailam sa mga spirit-spirit na yan? Yung matanda, yung matandang caretaker. Mga andoy. Alam niya. Alam niya may multo doon, di ba? Sinabi niya kina Aris. Pinipigilan niya kayo, di ba? O ba't hindi siya kausapin natin? Sa tingin mo ba kung may alam yun, magsasabi sa atin? Kung meron man siyang nalalaman tukos sa mga sikreto ng pamilya ni Kelly, sigurado hindi kikibuyan eh. Siyempre hindi niya papahamak ang amo niya. Lalo na kung maungkat pa yung mga bagay na hindi naman talaga dapat malaman. Kung gusto niyo ituloy yung pinaplano ni Chapi, nahanap ko na kung sino makakatulong sa atin. Sigurado ko bang hindi pegi itong kausap natin? Na-feature sa isang magazine show sa TV eh. Dinadayo pa raw to eh. Marami namang magaling mambo lang yun. Kahit sabi mong TV pa yan. Gandang araw ho. Ikaw ba yung tumawag kagabi? Oo. Tara sa loob. Gusto yung huwag mong yan. Ang dali, tinitinang ko lang eh. Pababa na si Ada. Medyo pagod lang kapatid ko at masama ang katawan. Ah, ganun ba? Ah, papwede naman kami bumalik kung... Hindi, wag. Gusto niya kayong makausap. Alam ko kung bakit kayo nandirito. Hindi na tatahimik ang kaluluwang tinawag niyo. Hindi naman niya susunod sa mga kaibigan niyo kung hindi niyo siya tinawag at tinanong. Yun nga rin yung naisip ko eh. Nangako kayo na tutulungan niyo ang kaluluwa, hindi ba? Huwag na huwag kayo mga ngako kung hindi naman tapat sa inyong kalooban na niyong sinampaan. Lalong-lalo na sa mga kaluluwa ang gumagala. Pero bakit sa babae lang siya nagsasalita? Nagpaparamdam siya sa aming lahat. Pero nakikipag-usap siya sa mga babae lang. Dahil sa babae rin ang dahilan ng kanyang pagkamatay. 
Pero ano ba talaga ang kanyang gusto? Bakit niya kami sinundan? Dahil hindi niyo sinaraan yung binuksan. Dahil hindi niyo tinapos ang yung sinimulan. Hindi siya makabalik sa pinanggalingan niya. Dahil iniwanan niyo nakabukas ang pintuan. Kaya nga kailangan niyo siyang harapin. Hindi matatahimik ang kaluluwang yan dahil marami siyang gustong linawin at isatuwid. Kailangan niyo siyang haraping muli. Sino mga dapat kasama? Lahat kayo na tumawag sa kanya. Nandito na sila. Pakinggan niyo po ang aming mga panalangin. Tingin niyo po ang inyong mga anak. At punuin niyo po kami ng inyong pagmamahal. Tulungan niyo po kami sa aming mga kahilingan na amin po makapanayam ang kaluluwa ng isa naming kapatid. O Diyos ko, buksan niyo po ang pintuan at hayaang muling makasilip sa aming daigdig ang kaluluwa ng aming kapatid na nangangailangan ng aming tulong. Punuin niyo po kami ng inyong pangunawa at pagmamahal na sa aming pakikipag-usap sa kaluluwang naliligaw ay muli po namin siyang maibalik patungo sa landas ng inyong tumbok na walang suktulang kabanhalan. Mula sa inyong puso, nagmumula ang lahat ng pag-ibig at mula sa inyong pag-ibig, nagmumula ang lahat ng buhay. Ang bawat simula at pagwawakas ay galing po sa inyo. At sa inyo ako. Ano yun? Magdasal ka. At nagkakamali. Basta magdasal ka. Oh, Diyos ko. Mahal naming ama. Inaalay ko po sa inyo ang aking katauhan. Upang mabigyan ng liwanag at kabuluhan. Ang mga hinanakit ng aming ligaw na kapatid. Punuin niyo po, Diyos ko, ng lakas ang aking buong pagkatao upang matunto namin at magabayan upang siya'y maibalik namin patungo sa inyo. O Diyos ko, sa'yo. Ayaw ka na ba? Bakit nandito pa ka? Bakit hindi ka makatawid? Katarungan. 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 Anong ginawa nila sa'yo? Pag-a-tawid Ah! 
Dante. Fredo. Anong ginagawa mo rito? Huwag ka matakot. Pinasusundo ka ni Senyorita Horing. Kakampi niyo ako. Nangako akong tutulungo ko kayong tumakas. Pinasusundo ka niya. Pupunta tayo doon sa bahay nila sa, sa probinsya. Tara! 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 Pag-i-tidor! Matay-tidor! Matay-tidor! Baka awa ako. Pero hindi nila ako tinikilan. Ilang oras pa nila ako pinahirapan. Ilang oras pa nila ako pinahirapan. Parang awa niyo na. Parang awa niyo na. Patayin niyo na lang ako. Sangwakan. Patawarin mo ko, Dante. Naniwala ako sa kanila. Naniwala akong iniwan mo ko. Dumating ako, Dante. Dumating ako sa ating tagpuan. Hinintay kita sa ulan. Pero ikaw ang wala doon. Hinintay kita, Dante. Nasaan ba siya? Kung hindi pa mukhang pera yung taong yun, nasaan siya? Hmm? Hindi mo ako naiintindihan, kuya. Kailangan ko si Dante. Dahil... Dahil buntis ako. Hindi siya pwedeng mawala sa akin, kuya. Hindi. Wala ka rito. Wala ka pa. Kuya! Hindi mo man lang inisbis mo, ba't siya pa? Kuya! Narito sa mga mahina niyo, hindi mo kayo yan. Huwag kang makikialam. Kuya, nakapa na! Kuya, nakapa na! Hindi ka lalabas ng kwarto ng ito, Aurin. Hanggang hindi mo tinitigil ang kalandian mo, ha? Hindi ka lalabas ng kwarto ito. Kuya! 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 
Hinintay kita, Dante. Hinintay kita. Habang unti-unti kong nararamdaman na nabubuo ang anak natin sa loob ng aking katawan, unti-unti nila akong pinatay. At nang hindi ka bumalik, nagtagumpay sila, Dante. Unti-unti nilang pinatay ang puso ko. Pinatay ko siya nang maging malaya kami. Tinapos kong lahat nang makita kang muli, Dante. Pero nasaan ka? Itinago nila sa lahat ang katotohanan. Hindi nila ipinaalam kahit kanino na nagpakamatay ako. <laughs> Hindi nila ako binurol. Itinapo nila ako dahil... Dahil nakakahiya ako. Hanggang sa huling panahon, ikinahihiya nila ako. Pumalik ka na sa akin. Pumalik ka na sa akin, Laurie. Nakita na sila. Nahanap na nila ang isa't isa. Asa na ba yung iba? Naghahanda na. Nasa kwarto pa yata si Drew at Myra. Gusto niyo pa po ng kape? Ayoko na, ayoko na. Nakarami na ako, hindi na ako nakatulog kagabi. Are you okay? It's okay. Tapos na. Uuwi na tayo. Matatagalan pa ba tayo? Hinihintay na lang natin si na Drew. Please, can we just leave now? I just wanna go home. Oo nga, hinihintay lang natin yung dalawa. Teka, Kelly, nasa na ba yung kapatid mo? Oh, don't tell me. Hahanapin pa natin yan bago tayo umalis. Andyan lang yung mga yan. Takot lang nilang maiwan dito. Huli ka na, tara na. Tawagin natin yung love team para makalisa tayo. Galing. Kailangan pa ba kayong hanapin? Diyan sa labas. Ano bang pinagsusungit mo? Drew! Myra! Bilisan nyo na nga dyan! Sa Manila nyo na tapusin yan! Ano ba naman yung mga yan? Nasa taas pa ba yung mga yun? Oo, no. Kanina ko pa naririnig yung mga kabog-kabog nila sa taas eh. Hoy, Drew! Myra! Mabibitin lang kayo! Tama na nga yan! Myra! Tigilan nyo na nga yan! Uy! Ano ang problema nyo? Sigaw kayo ng sigaw! Saan kayo galing? Eh, dyan! Sa sala! Diyan kami nakatulog eh. Ha? Eh, sino naglalakad sa taas? Si... si Mara. Nasa kusina. Si Mang Andoy, nasa, nasa labas ng bahay, nagsisiga. May iba 
pa tayo kasama dito. Maglaro. Nothing I can 